Video completo. Hay otros canales que también son reconocidos, pero la verdad es que la pantalla que te da Coavisa es otra cosa. Y, y ahí me quedé como, claro, como presentadora del, del equipo principal de En Contacto, que es este programa donde estuve tres años. Y obviamente me imagino que te enamoras de él, que fue tu novio, uh -huh. y comenzáis una historia pública, porque él era, un, era reconocido, ¿no? Él, él era un periodista. O sea, yo me acuerdo de la noticia. Comunicador y actor. Comunicador y actor. Entonces empezáis una historia. Empezamos una historia de amor, sí, que bueno, eh, nosotros le pusimos fecha mucho después de que empezó porque era complicado estar dos personas de pantalla del mismo programa juntos y, y, y la prensa de Ecuador estaba como muy encima de nosotros, pero eh, hasta que ya decidimos cómo contarlo para poder también compartir más tranquilos nuestra relación. Eh, cuando pasa todo, me imagino que otra vez se te cae el mundo. Uh -huh. Porque obviamente es, son casos delicados, es un, es un caso delicado, porque no es que alguien ya de, por envejecimiento pasa y se claro. te va. No, no, no. Es una persona que termina siendo asesinada y es muy delicado todo. ¿Cuándo te das cuenta que te vas a tener que ir de Ecuador? O sea, ¿cuándo dices, sabes qué? no va a haber forma de, de salir de esto si no me marcho. Porque me imagino que todo el mundo te quiere preguntar lo mismo, todo el mundo quiere saber, todo el mundo... O sea... Sí, honestamente eh, fue una decisión que la empecé a meditar con el pasar de los meses, porque a, a inicio, cuando recién pasó todo, era algo que mi familia me sugería, como que mira, te va a hacer bien respirar otros aires, te va a hacer bien estar en otro ambiente... Sería bueno que tal vez salgas del país para que estés un poquito más tranquila con todo lo que estaba pasando en Ecuador. Eh, pero sentí que no era el momento. Sabes esas corazonadas que tú tienes y dices, no, todavía no, todavía no, no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que con el pasar de los meses, pues, este, esta como ideita que me sembraron mi, mi, mi familia y personas que me quieren, empezó a rondar por mi cabeza como ya una posibilidad. Y yo decía, ¿será que me voy? ¿Será que me voy? Y pasaron muchos meses de, de duda porque... Eh, pues no es una decisión fácil irse, eh, pero bueno, finalmente me arriesgué, tomé la decisión, renuncié al programa donde estaba, te puedo decir que laboralmente estaba en mi mejor momento, había protagonizado una novela en este canal, había estado como conductora de un reality en este canal, había estado como anchor de, de En Contacto, tres años ya, y, y a partir de ahí se venían muchas más cosas para mí, eh, dentro de este canal tú puedes hacer carrera y, y estar estable. Hay personalidades que tienen dentro de Coavisa 20, 30 años dentro del, de, del canal. Entonces, como quien dice, mi futuro era prometedor en Ecuador, laboralmente hablando. Y desprenderse de esa zona de confort no es fácil. No, es muy difícil es muy porque difícil. sientes que estás diciendo que adiós a todo lo que has trabajado. Exacto, exacto. O sea, y, y retirarte en un momento joven, en, en un temprano momento, no, no es fácil de tomar la decisión. Pero luego de, mucho, de pedir muchos señales, de, de orar, de decir, ok, esto, esto es para mí, no es para mí, debo hacerlo, no debo hacerlo, pues decido renunciar. Y eh, me vine para acá a estar con mi familia un tiempo. Y finalmente una cosa me llevó con otra, eh, a tocar puertas, hice casting, entonces estoy aquí con yo marico y soy conversando. <risa> ¿Pero ¿cómo te, cómo te has sentido el recibimiento? Bien, bien. Mira, primero te he dicho que es mucho mejor de lo que yo esperaba porque he estado con mi familia, que eso no tiene precio. Irte a otro país y estar sola, 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 eso sí es mucho más duro. Pero al estar con mi familia, al estar acá con tíos, hermanos de mi mamá, mi hermana y todo eso, obviamente la cosa ha sido mucho más llevadera. Me he encontrado como con ángeles caídos del cielo, te lo juro. Fiorella Solines es una de ellas. Es sí, una... a través de Fiorella... Llegó a ti. Llega, llega a mí. Exacto. Entonces, es una compatriota mía que me dijo, Ale, lo que necesites, estoy acá. Eh, y así me he ido encontrando como con personitas que yo digo, wow, es como una luz en el camino y me han ayudado muchísimo y me han hecho sentir cómoda y me han dicho, oye, mira, lo que necesites, aquí estoy. Eh, ¿Tiene que ver algo tu salida por miedo a que pueda pasar algo, por todo lo que se pueda enredar? Bueno, no se puede negar que hay mucha inseguridad en mi país y actualmente mucho más. Eh, yo creo que miedo, no soy la única persona que tiene miedo, pero no te voy a negar que después de, de lo que le pasó a mi novio, obviamente ese miedo aumentó muchísimo más y... Y sí, eh, eh, es una... Es una...
en mí, dijeron, por favor, es acento neutro, y para nosotros acento neutro es el acento mexicano. Y yo así, ¡Ah! ¿y ahora cómo voy a hablar como mexicana? ¿Sí? sí, eso me dijeron. De verdad, es que como yo no soy actor, a mí jamás me han dicho nada de mi acento, pero obviamente no soy actor. O sea, que nunca haría un casting de actuación, pero a mí nunca me han dicho nada de mi acento. Sé que, sé que tengo amigas mías que son colombianas y, eso, y tienen cero acento colombiano, uh -huh, uh -huh. pero yo pensaba que eso ya estaba pasado de moda. No, no, te siguen diciendo. <risa> ya estoy averiguando contactos con un profesor para quitarme bien el acento. ¿Ah, sí? Pero creo que no se me escucha tan mal. Ah, no, se ahí sí. Se escucha tan mal. No, ¿tienes acento? Sí. No, tienes acento. <risa> Tengo que pronunciar bien. Tengo que, que usted tiene un acento. Yo soy costeña en Ecuador. Aunque no pasa nada, no es nada malo. Que... Entonces no, no te digo, dame más agua, por favor. Te digo, dame más agua. Sí, y, y, y junto más agua con una J ahí. Más agua, dame más agua. Sí, claro que tengo acento, claro. Soy bien costeña. Y yo soy es, esmeraldeña. Entonces te, yo te digo, ve, ve, qué bonitos ojos tienes. <risa> Se me sale así el acento. Eh, ah. He visto que a tu mamá la fastidias mucho en redes sociales. Me imagino que eh, has, o sea, has aprendido a jugar a redes sociales, eh, a reírte de las cosas. Sí. Y tienes ese punto en las redes. Ay, sí, mira, yo he aprendido a reírme de mí y de las cosas que pasan a mi alrededor, pero más a reírme de las cosas que pasan a mi alrededor que de mí. Y naturalmente empecé como a compartir cosas con mi familia, que como a mí me dicen caramelito, entonces mi familia es la familia caramelo. Y mi mamá es doña caramelo. Sí, porque ella me explicó que hace años en la televisión tenía algo y le pusieron un, po un apodo. apodo que era caramelito. Caramelito. Que no entiendo muy bien eso. Porque pero soy bueno, dulce, mira. Sí. Nah. Okay. <risa> caramelito, entonces de ahí has creado la familia caramelito. La familia caramelo, exacto. Que te juro, te juro que tenemos más contenido que las Kardashians. O sea, si nosotros hacemos un reality, mira, no, me dejame, peleándome a mí con mis cuatro hermanas, que son igualitas que yo, así grandotas, y tienen mi mismo tono de voz y mi mismo acento. Nos ves peleando y discutiendo con mi papá, con mi mamá, eso. O sea, tú metes en una casa y pones cámaras escondidas a la familia caramelo y de verdad pilas y entertainment television. Porque... ¿Por, qué? ¿Por qué crees que tú eres la persona ya más seguida en Ecuador? ¿Sabes que No sé, yo creo que tal vez puede ser que gente que se siente identificada con cosas que me han pasado han llegado a mí. Y eh, más allá de sucesos, como el hecho de haber sido mamá joven o cosas que me pudieron haber pasado, eh, yo creo que, claro, hay un grupo que llega a ti, pero mantener ese grupo, porque sí, yo puedo llegar a averiguar, hay una noticia, ah, ella fue la chica, pero si yo me siento identificado con la chica, o siento empatía con la chica, entonces me vuelvo un seguidor de ella. Si no, no lo sigo. Si no, ¿quién te va a seguir? Eh, entonces no creo que son los hechos como tal, sino más bien gente que se siente identificada y que me quiere apoyar o, o que ha experimentado las mismas cosas que yo. Mamás jóvenes, el 70% de personas que me siguen son mujeres y eso me encanta, por ejemplo. A mí el 86% son mujeres. <risa> ya estamos hablando de insights. 86. <risa> bueno, no he revisado ¿Sí? últimamente. O sea que... ¿Qué porcentaje de hombres? Menos, claro. No, pero eso es un alto porcentaje. Los hombres no son muy de redes sociales. Claro. ¿Dónde veo? ¿Series? No, no, no. Eh, no. Eh, Insights. Insights. Vamos a ver cuántos hombres la siguen. Porque obviamente los hombres la siguen por la cintura. A mí que no cuenten cuentos. Y el hijo, el hijo se ríe. No, claro, hay que ser... Hay que... Ay, ¿dónde veo? A ver, este... Total followers... Ah, aquí está, 71.9% de mujeres, mujeres 28%, 28 de hombres. No, es mucho. Es bastante. Sí, sí. Ya sabes, esa cintura que Dios te la conserve. <risa> <risa> bueno, anyway, oye, ha sido un placer, Ale. Ay, gracias. Ya, ya, eso fue todo. Eso fue todo, Ale, ya. ya. Esto está que se nos baja, o sea, que el rating me... se nos baja. Se nos... <risa> Conversamos y ahí quedó todo. Ya, yeah, yeah. yeah, me gustó, me gustó. Me sentí en confianza. Time to go. Ok. Bueno, mucha suerte aquí en Miami. Espero verte mucho. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Te has portado lindo conmigo, de verdad. Gracias. Ay. ¡Ah! Deja de gritar que la gente está escuchando. Oye, me he me hecho muy conocida por mi carcajada. Ah, me de me verdad, por eso tiene jefa, caramelito. Mi jefa en el cual me decía, Alejandra, las mujeres, las damas se ríen así. Y yo decía, no puedo. No, no, no y no puedo. puedes. Me la sale, verdad, te sale del estómago, alma. no puedo. Ese grito te sale del alma, Dios mío. Bueno, a usted que me escucha, millones de gracias una semana más por estar aquí. Se le quiere mucho.